こんにちは、ストマックパトロールの早岡です。今回はカエルのピクルスにお根を入れてみたという動画でございます。まあ、TikTok に、ね、60倍速になってるのが上がってるんですけど、まあ、それだと全然何してるかわからないので、わかるようなスピードにして説明していきます。では行きましょう。背中にある綿入れエリアの縫い目を探します。まあ、こんな感じで動画の手の動きみたいな感じにするとあの手縫いっぽい糸が見つかるので、えー、それを見つけたら一つこうニッパーで通してパチッてやるとあの綿がちょうど入れられるぐらいの、えー、エリアがねオープンされるのでそこから綿を出しますで、まあ、出した綿はあの元で戻すのでね、えー、捨てないようにしましょう。体の中に大きいベレット、そして手足の先にも小さなベレットが入ってますけども、え体のところだけ出します。手足の方はそのまま残しておきましょう。で、綿をね、抜くとですね、だんだん痩せていきます。あの着ぐるみの着てないやつみたいになっていくんですけど、まあそんな感じになります。くたくたガリガリ。はい、ここからがですね、骨を入れていく作業になります。中野のブロードウェイにあるパラボックスさんで買ってきたトイスケルトン。組み立て済みの990円の商品を使っていきます。ピクルス用ではないのでちょっと手足が短いですが、まあ手足にペレット入ってるんでいけるかなと思って。はい。では骨にですね、キルト芯を巻いていきます。別に接着は関係ないです。もうこういうのが欲しかったんで、ね、とりあえず買ってきました。はい。はっちゃんがやってきました、まあ、はっちゃんはそんなにねアグレッシブにいたずらするタイプではないのでまあ、近くにいてもそんなにやばいこともないんですけど、はい、キルト芯を骨に巻いていこうと思ったらハサミがなかったのでハサミを探しに行きますその隙にはっちゃんがトイスケルトンを加えて持っていこうとしています珍しいバレちゃいましたね。でも諦めない。はい。ダメ。諦めない。ほら。はい、怒られたと認識して去っていきました。はい、骨が隠れる長さで切ると芯を切っていきます。中に入れてしまうものなので雑でも大丈夫。綺麗にやりたい方は綺麗にやってください。もう私は本当に見えないから。でできればいいいみたいな感じでやってますでこれもねすごい細かく縫わずほんとなんか縫いながら縛ってるみたいな、まあ、ずれなきゃいいやみたいな感じですねなんで、まあ、縫わなくてもいいかもしれませんこれなんでハサミを見ると噛みつかずにはいられない猫八之助はい後から動画を見てたらですね針に糸を通すのに時間かかりまくっててあんまりね作業には時間かかってないことが分かりましただから私針に糸と通すのめっちゃ得意っていう人だったらすごく早くできちゃうと思いますこのやり方ならねあの雑なんではいぐるぐるぐるぐる回しながら縫いつつあのトイスケルトンにキルト芯を固定していきますもうめんどくさいからねそのままね別の方向も縫っちゃってますねもうほんと適当です中だから見えないしいいやーの精神はいできました手の部分が完成イエーイでは次は胴体いきましょう首と胴体部分はねもうね切らずに切り込みを入れていこう作戦にしましたあの手もいけたかもしれませんちょっと長いからやりづらいかもしれないけどはい巻いて巻いてそして縫いながら固定もうはっちゃんねペルットのねあのシャリっていう音が好きみたいでやばいっすねまあでもそんなにしつこくなくてよかったです、まあ、なんかいつか狙ってやろうみたいな感じで隣でずっと見つめられてましたけどはいこれでですね、えー、頭と胴体が固定されていきます
もうねここまで来るとなんか呪いのわら人形みたいに見えてくるから怖いなんだろう頭が隠れるとすごいなんか呪いのわら人形感が出てくるはい年に1回ぐらいしかやんないから本当に作業が終わる頃にやっとなんか勘を取り戻してなんかうまいうまくなってくるんですよね初めなんかボロボロなのに思い出したみたいな感じはい、では足も固定してブーンほらねやっぱりなんかすごいさ作業の動画見ててもさ足なんかスムーズだし綺麗な気がするんだよねはいいよいよもう足もできてねバラ人形感がクソすごいっていう<笑>まあでもすぐ入れちゃうんで大丈夫ですこのまま何日も放置したりしないんで。これさ何も知らない人がこの白いやつだけ見てたらめっちゃビビるよね。何なんかしたかなって思っちゃう。あれもあのカエルの中に入れちゃえば可愛いだけなんで大丈夫です。はい、ガリガリのベイマックスってことにしときましょう。ね、呪いのわら人形ちょっと怖いから。うん、いい感じ。はい、骨に肉を巻く作業が完了しました。まあ、こんな感じで骨をねコーティングできれば何でもいいんですよキルトシンじゃなくてもはいではカエルのピクルスの中にいよいよ入れていくんですけども私はこの作業が一番苦手ですこれねグイグイ押し込んでいくと中でね脱げてきちゃったりするんですよだからそしたらまあ先頭を折り曲げてで絶対一度も交代しない勢いでグイッと足の先まで持っていくっていう力技もあるんですけどまあ本当だったら縫ったりなんか処理したり方がいいんでしょうね、まあ、私は時短が大好きなのでそのままいきますで足のふわふわ感が足りなければ、まあ、そこに綿を足すとか、まあ、切るとしまわったのをうまく入れるとかしますはい手も入れていきましょうで、ね、手も入れた後すごい怖いここが一番本当に怖い毎回怖い何度やっても怖いピクルスが張り裂けそうになるんですけどそこをこううわーって思いながらグイッと一気に入れちゃいますでまあそれでやっぱりなんか今回はよく脱げてますねやっぱりちゃんと、あのー、なんですかね、先っぽの処理はしなきゃいけないってことですね。で、今回は布があんまなかったんで、キルト芯をこうどっかから持ってきて、それを包んで、で、そのまま絶対もう交代しない勢いで、まっすぐ手の先まで突っ込むっていうのをやりました。で、首のところも入れて、はい、骨を入れることに成功しましたわーいはい、まあ、ここでもね結構これでも割とこの何て言うんですか動画で見る限りいけてる感じするんですけど実際触ってみると結構ゴツゴツしてるんですよねまあ直に骨って感じじゃないんですけどでまああの形を整えながら入っていた綿をですねどんどん戻していきますもうこれはね、ほんと職人の技って感じになってくると思うんですけど、あのー、変な風に偏ったりすると可愛くないので、あの、ピクルスが生きているかのように、見えるように、ぐいぐいっとね、バランスよく足をあの強くしていきます。あの写真撮るときに立たせたいんで、私はどうしても。だから、足がグラグラだと、あの、立ってくれないんですよ。だから、あの立ってほしいんでいっぱい綿を足に入れてますちょうど口の周りに綿がついててなんかもう食べてるみたいにしか見えませんでしたなんだこいつかわいいなあざといな、はい、若干左右差のが気になるんですけど、まあ、自分用だしっかってことで、えー、完成に向けて綿をどんどん詰めていきますで、えー、お腹のねペレットもしまってえっ針を刺してたーそうあのペレットさなんかちょうど針刺しとくのちょうどいいなって思ってつい刺してたんですよねこれやめましょう絶対ダメですあのうっかり最後に詰めちゃいますからね針も一緒にで針が目立ってればいいんですけどうまくこう中に入っちゃった場合全然気づかないんで本当に気をつけてください
、まあ、自分が刺さるのも嫌ですけど自分より誰か他の人が触った時に刺さったらもう大変なことになりますので、えー、絶対に、えー、出したペレットや綿に針を刺すのはやめましょう、はい、そして針が刺さってないことを確認したら、えー、ついに縫い付けますいや私本当は針1本しか出してなくてよかったこれで2本も3本も出してたらね針が1本ないことに縫い終わった後に気づきそうじゃないですかいや気づけばいいけど気づかずにこう旅行先とかさ出かけた先でさあの気づいたらめちゃくちゃ危ないのでああ本当焦りましたねというわけで皆さん気をつけましょうね、まあ、私だけだと思いたいで毛をですね糸の下から出してあげると縫い目がこう目立たなくなっていい感じになりますはい、えー、最後の玉留めをしてでちょっと引っ張ったところで糸を切り完成ですイエーイこれでですねあのちゃんとポーズが取れるカエルのピクルスさんに生まれ変わりましたやったね作業時間はだいたい私の場合は1時間ぐらいでした糸を通すのが得意な方はきっともっと早いと思いますもう中の雑さが全然わからない<笑>いやまあごまかせるってことですよなんであんまりね丁寧にやろうやろうって思わずに気軽にチャレンジしてえカエルのピクルスと楽しいえお出かけライフをお送りください、えー、ストマックパトロールの最新作 2D マイデーズはブースにて通販できますのでぜひよろしくお願いしますはい、えー、本日もご視聴いただきありがとうございました高評価チャンネル登録よろしくお願いしますはい、えー、音楽サブスクリプションサービスにてストマックパトロールの楽曲いろいろ配信してますので、えー、ストマックパトロールで検索して聞いてみてくださいそれではまた来週ストマックパトロール原由かでしたバイバイ